rápido, tenemos que ir avanzando, señores. Más información con Sebastián Rodríguez. A continuación, ¿por qué? Porque hay algo que tenemos que resaltar y tiene que ver con la serie de Marilina. Atención con lo que sucedió con este mini fan Sebastián Rodríguez Contanos. Sí, seguimos hablando de lo que genera la serie Marilina Atreverse a Soñar, que es emitida por Telefuturo, esta serie que, bueno, retra esa serie que retrata la vida de Marilina Abogado. Estamos en el capítulo número 4, expectantes del capítulo número 5, pero eh, seguimos sorprendiéndonos con lo que pasa entre la gente, entre el público que se fija o que mira todos los lunes esta serie. Se habla mucho de que la serie reúne a las familias eh, en su estreno, más de 200.000 familias solo en Asunción viendo la serie Marilina Atreverse a Soñar. Y bueno, una muestra más de eso es este video que subió Marilina Abogado eh, a su cuenta de Instagram, en el que muestra a un chico que a mano, a mano, hizo eh, un álbum, ¿verdad? Él dibujó y creó un álbum con los momentos más resaltantes del primer capítulo de la serie de eh, Marilina Atreverse a Soñar. Vamos con el material y después hablamos un poquito más del tema. Este es para mí. Ay, y allá sí. adentro está. Wow. Y así es amor, que yo quiero esperar aquí. Vamos a abrir a pete agua putas allá, Javi. Vamos a abrir. Porque yo vi todo. Voy a buscarte todito. Sí. A ver, vamos a abrir. Ay, no, mami, ya no lo que es. Vos dibujaste, ¿verdad? Yo Ah, no importa, ese es normal. <risa> ¿Me explicas más o menos cómo era? Era esta voz con la casita de madera. Con la casita de madera. ¡Guau! ¡Wow! Parece tu cumpleaños con Mariela. Esta es la tortita, ¿verdad? Sí. ¡Ay, no, mi amor! ¿Y este? Eh, tu mamá cuando se enteró que tu papá murió. ¡Ay, no, mi amor! ¡Ay, sido lindo lo que hizo! cuando le atropelló con las naranjas. ¡Ay, las naranjitas cuando se cayeron todo, ¿verdad? No, no, mi amor. Acá está vos cuando le trajiste en la tumba eh, a tu ah, papá. flores a mi papá. Ah, oh, eh, no, mi amor. Y acá estás en eh, vos, acá está cuando, Patricio cuando dijo, ay, jo, ay. <risa> ah, sí, güey, cuando, ah, cuando derramó, ¿verdad? Ya y acá está vos cuando cantaste con el, tu tía, acá está Patricia, es esperadísima. Desde que, wow, mi amor. Muy bien, ahí estaba el video. El chico se llama Mateo y se tomó la tarea de dibujar. Él dibujó a mano eh, algunas, algunas eh, escenas que le llamó eh, la atención de la serie y las convirtió en un álbum. Marilina Abogado compartió justamente este video y escribió Veo todo lo que genera la serie. Esto, ver todo lo que genera la serie. Esto me sorprendió muchísimo. Él se llama Mateo y su mamá me envió un video en el Instagram comentándome que su hijito había dibujado todo lo que pasó en el capítulo 1. Ahí le, ro le arroba a la señora María Chena. Tenés un hijo maravilloso, un gran futuro le espera. Anoche me entregaron personalmente... Decía Marilina Abogado sorprendida con lo que está generando eh, la serie que está inspirada en su vida. Este nene que eh, dibujó eh, escena por escena lo que pasó en el capítulo 1. Qué, qué locura y, y no me canso de repetir esto. Todo lo que está generando esta serie y en todos los ámbitos en donde permeó la historia, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando de prácticamente un infante que estuvo mirando el primer capítulo y que gracias a, a algún talento que tiene, a algún don que tiene, a alguna vocación que tiene, te armó un álbum tranquilamente, ¿verdad? O sea, sí. tiene la capacidad de retener la idea, retener la imagen mental, la fotografía mental y transcribirla en un papel, ¿verdad? No lo hace buena... de manera perfecta, y... pero lo hace como lo haría un niño. Qué buena idea eso de hacer una historieta ahora de la serie o de la cómic? vida, de, un cómic de la, de la vida de Marilina. Está muy bueno, ¿eh? Y no, la idea. Lo que, que Marilina ver... tiene medio rasgos orientales, ¿no? Así es que un, no, se convierte que en debería, un manga al toque. Lo que debería haber es un álbum con figuritas. ¿Verdad que sí? Idea millonaria, Juan Juanma, claro, patentame eso, por favor. Claro. La parte que más me gustó fue la manera como él explica lo que, lo que él escribió, o sea, paso a paso, o sea, no es como que le entregó nada más el regalito y ya está, ¿entendés? O sea, sí. él se sentó con Marilina y relató demasiado bien todo lo que, lo que escribió, ¿verdad? Sí, pero de verdad puede ser el impulsor de una buena idea, realmente que sí. lo que dice Piquito, 
un álbum con figurita, de calle 7 tiene uno. Y hace Creo eso, Juanma, una Marilina comisión por lo menos. Marilina la serie de Marilina y va a reventar sí o sí. Sí, sí. total. Yo, yo no. póster, sí. estoy esperando ya el póster de última hora, pero así de Marilina. Claro. Pero de la niña yo quiero. Esta, esa, eso... Quiero poner mi pieza. ¿En ah, serio? Digo? O la, la que para pegar por las mochilas y ese tipo de cosas. Y, y andás a ver, ¿verdad? Cómo un niño toma la serie. Porque a ver a, a, a su par, digamos, en pantalla, actuando de Marilina. Vos no sabés si un niño asume que eso es una actuación. Claro, claro. Es una historia real, ¿verdad? Claro, lo, e incentiva lo viven. también a sacar lo que un niño tiene dentro. Sí, porque sí. tenemos en el noticiero historias de varios niños que es realmente para echarte a llorar. Sí, sí. No quiero dar ningún ejemplo. Hoy veía uno, por ejemplo. Pero ver este tipo de historias y ver que tenés niños que quieren salir adelante y que tienen con qué, te anima y te da esperanza para tener un país mejor. ¿Y vos sabes Ellos que... no merecen tener un país roto como el que tenemos. Totalmente. Nosotros. Y yo creo que este tipo de materiales, me refiero a la serie... Sirve mucho también como herramienta a los padres. Sí. ¿En qué sentido? Primero, enseñar a los chicos o mostrarle a los chicos que, eh, que el guaraní es tan genial Hermoso. y es tan bello, ¿verdad? De que, eh, de que, que puedan aprender, mamá, ¿verdad? de que puedan entender, no de, que tengan, tener trato. Y de que tengan la curiosidad de poder manejar el guaraní como lo hacen estas niñas, por ejemplo, dentro de la serie. Y al mismo tiempo también de demostrar a sus chicos que no importa en qué parte del país viva, no importa... Si pobrecitos no tienen un camino decente, no tienen una escuela decente donde ir, no, no tengan los materiales necesarios para estudiar, que igual pueden soñar y que pueden llegar lejos y que pueden cumplir todos los deseos, los sueños que puedan llegar a tener. O que puedan exigir tener todo lo que necesitan, ¿verdad? Claro, o que puedan que tener derecho. ¿verdad? Totalmente, en absoluto. ¿Cómo se llamaba el chico Mateo? Mateo, Mateo. se llama el chico. Qué talentoso, ¿eh? Sí, 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 sí. Y es bueno también eh, que... De alguna manera los chicos, los niños tengan también un referente nacional claro, en cuanto claro. a artistas y demás. Por lo visto Marilina se está convirtiendo en eso. Brillante Sebastián.